Moje drogie i szanowni, cudowna okolica. Tutaj szemrze górska rzeka Socza. W słońcu majaczą ośnieżone szczyty Alp Julijskich. Jesteśmy w Słowenii. W Słowenii jest euro. Euro jest drogie, więc żeby nie było jeszcze droższe, korzystamy w trakcie tej podróży z karty ZEN. ZEN to partner dzisiejszego odcinka. Słowenia, moi drodzy, i Alpy Julijskie w całej swojej krasie. Zawsze, gdy odwiedzam ten kraj, nie mogę się nadziwić, że na przecież bardzo niewielkim obszarze mamy tutaj niemal wszystko, co najpiękniejsze na naszym kontynencie. No bo cudowne góry, jedne z najwspanialszych w Europie, bardzo ładne, króciutkie, ale piękne, historyczne wybrzeże Adriatyku. E, mamy góry mniejsze, no i w końcu mamy całkowitą równinę, płasko, e, czyli Panonie. E, to wszystko w odległości najwyżej kilku godzin jazdy samochodem. No i zawsze myślę też z niezwykłym szacunkiem o Słoweńcach. No mały naród niezwykle. Dwa miliony w porywach. Najbardziej na południowy zachód wysunięty przyczółek świata słowiańskiego. Przez całe stulecia podlegał przecież wpływom potężnych sąsiadów, no bo obok, zwłaszcza obok tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, świat romański, świat germański, no i w końcu świat madziarski. A jednak Słoweńcy zachowali swoją kulturę, zachowali swoją tradycję, są po prostu sobą. Wspaniały, niezwykle dzielny, chłopski naród, żyjący w jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi. To właśnie tutaj, w okolicach Triglawa, w Triglawskim Parku Narodowym, biją źródła rzeki Socz. Rzeka niezbyt długa, mniej więcej 140 km, płynąca przez dwa kraje, przez Słowenię i Włochy, wpada do Adriatyku w okolicach Monfalcone. Po włosku nazywa się ona Isonco. Rzeka przecudna. Tutaj jeszcze maleńka, źródła są nieco powyżej. Cudowny, szmaragdowy kolor, no bo woda idealnie czysta i podłoże bardzo charakterystyczne. Spójrzcie na olśniewającą biel tych kamyczków. No więc postanowiłem, że będziemy dzisiaj jechać wzdłuż Soczy. Zobaczymy rzeczy, które leżą bezpośrednio przy jej brzegach, a także w najbliższym sąsiedztwie. Tak postanowiłem, no to do roboty. Za mną Triglaw, nie tylko najwyższy szczyt Alp Julijskich, ale też najwyższy szczyt całej Słowenii. Wznosi się na wysokość 2864 metrów i należy do niezwykle ekskluzywnego górskiego klubu Korony Europy. To jest prawdziwa Słowenii duma. Te trzy głowy są na słoweńskiej fladze przecież. No i obowiązkiem niemal każdego Słoweńca jest choć raz w życiu na Triglaw się wspiąć. Mam doskonałe alibi. Nie jestem Słoweńcem, no więc nie muszę na Triglaw się wspinać. Rzeka tworzy nie tylko przepiękną dolinę, e, zwaną, a jakże Doliną Soczy, ale miejscami również niezwykłe kaniony. E, tutaj jesteśmy no, prawie u początku jej biegu, e, więc rzeka jeszcze malutka, ale kanion przecudny. Ta toń, a w tej toni endemiczne pstrągi pluskają. No i most, który można rozchuśtać. To jeszcze nie jest początek kajakarskiej trasy, no ale zobaczymy dalej. Zobaczycie również i Wy. Z 
Socza szemrze, ośnieżone szczyty błyszczą w słońcu, na niebie nie ma ani jednej chmurki, wprost wymarzone okoliczności, by pokazać Wam miejscowe danie. Miejscowe, wszakże nieograniczone tylko do Doliny Soczy. Ono jest wszechobecne zarówno w Słowenii, jak i w pobliskich regionach Włoch. Tutaj nazywa się Frika, natomiast we Friuli we Włoszech oraz w Karni, również we Włoszech, nazywa się Friko. Danie niezwykle stare, gdyż pierwsze zapiski o nim pochodzą z XV wieku i wówczas to czymś o takiej nazwie, Frika vel Frico, poczęstowano samego biskupa Aquilei. No tylko, że te składniki, niezwykle proste, z czasem trochę się zmieniły. Na początku to był ser. Starty ser, miejscowy, krowi, górski ser. Tutaj wszędzie, do no nie tam wyżej, ale niżej, pasą się latem krowy, dają doskonałe mleko i z tego robi się cudowne sery. Drugim składnikiem, który jest obowiązkowy, są jajka. No i rzecz, która doszła z czasem, ona jest tutaj przykryta, żeby nie zciemniała, przykryta mianowicie mokrym papierem. To są grubo starte ziemniaki. Czasami jeszcze do tego dodaje się pokrojone w kawałki miejscowych wędlin dojrzewających. Smaży się to na tłuszczu. Jeśli robimy wersję wegetariańską, to oliwa albo olej, ale bardzo często tutaj robi się to na czymś takim. To jest zaseka, tak na to mówią Słoweńcy i to jest rodzaj smalcu, bardzo podobny do smalcu, tylko bardziej mięsne niż nasz smalec. To nie jest sam tłuszcz, to jest raczej boczek tak drobno zmielony albo posiekany, duszony w swoim własnym tłuszczu. Ja to zrobię na tejże zasece. Zresztą to jest doskonałe do chleba. Jak chcecie, żeby było bez mięsa, zróbcie to na oliwie na przykład. W każdym razie muszę teraz rzeczoną zasekę najpierw dobrze rozgrzać. Jest jeszcze jedna różnica między naszym smalcem a zaseką. Otóż nasz smalec jest robiony z mięsa surowego, a zaseka jest robiona z mięsa surowego, ale wędzonego. Dlatego też to również bosko pachnie. Zobaczcie, tutaj te frakcje mięsne jeszcze pozostały, ale jest wystarczająco sporo tłuszczu. I teraz trzeba w tym lekko poddusić starte ziemniaki. Jeszcze raz przypominam, gruba tarka. Niektórzy też kroją to tutaj w cieniutkie kawałki. No, to zależy tak naprawdę od Was. Ja lubię właśnie tak. Trochę soli, trochę pieprzu. Zaraz to trzeba będzie wymieszać i zostawić na parę minut. Oczywiście te kilka minut wykorzystamy całkiem produktywnie to już w zasadzie, nie, już praktycznie tylko dwa składniki. Ale trzeba to zrobić tak, jak Pan Bóg przykazał. Zobaczcie, to się teraz dusi, te ziemniaki przestaną być całkowicie surowe. Przykryłem ziemniaki, no to już tak naprawdę zrobił się placek. Ziemniaki mączyste, zestalą się bez dodatku jajka i bez dodatku mąki. Niech się podduszą tak, żeby były miękkie. Potem to przewrócę na drugą stronę. I teraz łączymy razem jajka oraz starty ser. No, po prostu najpierw wbijamy jajka do miski, a potem dodajemy tutaj ser. I mieszamy, doprawiając solą i pieprzem. Jajek jest 5, oczywiście ich ilość zależy od wielkości patelni. Myślę, że 5 to będzie ok. No i teraz wszystko mieszamy. Dokładnie, ta masa musi być gładka, ale zanim to wymieszam do końca, rzut oka na patelnię, gdyż mym skromnym zdaniem właśnie teraz trzeba zrobić rzecz następującą. Zobaczcie, to jest 
placek. Dobre ziemniaki. Przekładamy na drugą stronę. O, nawet się lekko zrumieniły. Idę almendę. Mieszamy. I pozwolę sobie ponownie skupić Waszą uwagę już za sekundkę, mianowicie kiedy to wszystko na patelnię będę wlewał. To już może nastąpić. O, teraz trzeba nieco będzie zrobić tutaj trochę miejsca. Chodzi o to, żeby to rozprowadzić. Zaraz to będę robił, żeby ta masa jajeczno-serowa weszła również pod spód. No i co? I na razie przykrywamy, jeszcze więcej tutaj, przykrywamy, czekamy aż spód się przyrumieni, aż wierzch się zetnie, a potem będziemy mieli jeszcze akcję przewracania na drugą stronę. Co trzeba robić co jakiś czas w trakcie smażenia? Otóż trzeba zagarniać tę masę nierozpuszczoną na brzegi po to, by to utworzyło jedność. Zobaczcie, ser się zaczął tutaj i na górze roztapiać i widać, że to już jest placek. Tu mamy najsłabsze miejsce, gdyż tutaj jest najmniej ziemniaków, ale jeśli to się teraz trochę rozleci, to się nic nie stanie, ponieważ będzie jeszcze smażone z drugiej strony. Trzeba mieć pokrywkę i trzeba po prostu tak sunąć placek na pokrywkę. O właśnie. I teraz, dobra, tu już nie ma tłuszczu. On wsiąkł w ziemniaki. Trzeba zrobić rzecz następującą. Tak i tak. Ha, 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 ha. Idealmente. Idealmente. Dobro, dobro. Finiszujemy również pod przykryciem. Chodzi o to, żeby ser się rozpuścił, żeby była równomierna temperatura, żeby te starte ziemniaki bardzo cienko, ale przecież z początku surowe doszły. Z pewnością już wszystko jest takie, jakie być powinno. No więc teraz albo półmisek, albo deska. Piękne, piękne. Co do tego? No, do tego sałata bardzo często w tych stronach je się do tego polentę. Nawet taką wcześniej ugotowaną, która zastygła, którą się odsmaża. Tak, to jest proste, wiejskie jedzenie, mimo że jadł to sam akwilejski biskup. Kroi się to jak tort. I zaraz Wam pokażę, jak to w przekroju wygląda. Mam fragment z ziemniakami? Mam. Zobaczcie, czy coś może być piękniejszego niż dobry ser, ziemniaki, jajka, sól, pieprz i jeszcze ten wędzony posmaczek od zaseki. Jeszcze raz przypominam, można to zrobić również na oliwie. Moi drodzy, frika to jest po prostu rzecz stąd. Mm. To jest Genialne. Zróbcie koniecznie. U naszych stóp Tolmin, czyli największe miasteczko, najważniejsze w Dolinie Górnej Soczy. Jednakże uważna kwerenda okolicznych atrakcji e, każe nam teraz zjechać z głównej drogi, która tam e, tuż przy rzece e, się tak jak niemal rzeka wije i odbić w bok odbić w góry. Po co? No, zaraz wszystko się okaże. Nad Tolminem leży wioska za Tolmi, a z tejże wioski w góry prowadzi jedna tylko droga, licząca sobie mniej więcej 10 km. Droga widokowo przecudna. Droga automobilowo bardzo wymagająca. No takie miejsca jak tutaj są rzadkością. Szerokość i nowoczesne barierki. To jest bardzo często droga na jeden tylko samochód, bez asfaltu, bez barierek, z przepaściami, tylko takie kamienne z czasów nieboszczki Austrii, małe słupki z ziemi sterczą. Przy tejże drodze mamy bardzo rzadkie, pojedyncze gospodarstwa rolne, 
ale mamy na samym końcu coś jeszcze, coś, co musicie koniecznie zobaczyć. Ową drogę zbudowała armia austro-węgierska. Bardzo możliwe, że rękoma jeńców włoskich albo też rosyjskich. W odcinku poprzednim mówiłem więcej o I wojnie światowej, o froncie austriacko-włoskim, o bitwie nad Soczą Vel i Sonco, o bitwie pod Kobaridem Vel Caporetto. No i to jest pozostałość po tymże froncie. Ludzkie oko i oko kamery myślą, że stąpamy teraz po prostu po jakiejś górze. No mamy mech, mamy trawę, mamy drzewa. Tymczasem my chodzimy po dachu ogromnego, doskonale zamaskowanego bunkra. Tych bunkrów jest tutaj całe mnóstwo. Po czym poznać, że to bunkier? No mamy gdzie niegdzie tylko wystający żelbeton, mamy otwory strzelnicze, mamy wejścia. Mamy wejścia i w dodatku możemy do takiego bunkra zajrzeć. Stanowisko ogniowe mające kontrolować drogę, którą tutaj dotarliśmy. Ale za chwilę, idąc tymi korytarzami, wnikniemy niejako w głąb góry, po której przed chwilą stąpaliśmy. Tak, nad nami ta sielska trawa rośnie. Co się rzuca w oczy tutaj od razu? No po pierwsze fakt, że to jest odnowione, odmalowane. Nie ma tutaj na ścianach kretyńskich napisów, nie ma tutaj porozbijanych flaszek. Nikt nie zrobił sobie z tego miejsca meliny, a jest to miejsce otwarte. W armii austro-węgierskiej służyli nie tylko Austriacy i Węgrzy. Tutaj w Dolinie Soczy walczyli również Słoweńcy, walczyli Chorwaci, walczyli Słowacy, walczyli Czesi i walczyli Polacy. Nie znam przeznaczenia niegdysiejszego tego akurat pomieszczenia. Nie jestem historykiem wojskowości. To mogło być po prostu miejsce do spania służące, na przykład dla oficerów. Jak chcecie to zwiedzać na własną rękę, pamiętajcie, musicie mieć światło i musicie uważać. Czyhają tutaj różne pułapki nachodzących. To jest naprawdę ogromne. Dzisiejszy wygląd tych bunkrów to nie jest jednak sprawa Austriaków. Owe dawne austriackie fortyfikacje po I wojnie światowej były modernizowane i rozbudowywane. Pamiętajcie, że część Słowenii została po I wojnie światowej zajęta przez Włochy. Zatem tutaj mieliśmy pogranicze pomiędzy SHS, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, potem Jugosławią, a Włochami właśnie. Więc w zależności od tego, gdzie dane fortyfikacje leżały, modernizowali je zarówno Jugosłowianie, jak i Włosi. Potem, po II wojnie światowej, no, w pobliżu mieliśmy żelazną kurtynę, więc ludzie sobie tak bezkarnie po górach nie mogli chodzić i zwiedzać, kiedy Włochy i świat zachodni zamiedzą. To jest dzisiaj niebagatelny turystyczny potencjał, ale ten turystyczny szlak wytyczono tutaj tak naprawdę dopiero, kiedy Słowenia została niepodległym krajem. W roku 1916 w samym środku straszliwych walk austriaccy żołnierze postawili tutaj symboliczne wołanie o pokój, mianowicie kościół. Projektował bryłę austriacki architekt Remigius Geiling, ale inicjatywa i wykonanie żołnierskie. Nad wejściem do świątyni herby Austrii i Węgier, zegar słoneczny oraz jakże wymowny napis Pax. W środku e, tablice z nazwiskami poległych w tej okolicy. Do środka teraz nie wejdziemy, ale jak tutaj będziecie, 20 minut ostrego marszu do góry, Jaworca i tutejszy kościół, obowiązkowy odcinek słoweńskiej eskapady. 
Nawet przez szybę widać, jakie to przecudne wnętrze i ważna informacja. Tu doczytałem. Otóż, żeby wejść do środka, trzeba wcześniej zadzwonić. Ktoś z Tolwina przyjeżdża i otwiera. Zróbcie to. Kanal, czyli kolejne urocze miasteczko nad Soczą. Stąd najlepiej widać, jakie jest piękne, ale stąd widać również, że rzeka w tym miejscu, gdzie jest most, wyraźnie się zwęża. Zatem właśnie ten fragment był od stuleci wykorzystywany jako przeprawa przez rzekę. Pierwszy most postawili tu jeszcze Rzymianie. Oczywiście ten z czasów rzymskich nie jest. Od Tolmina przejechaliśmy no ile? Nie patrzyłem dokładnie, ale niecałe 20 km. A mamy wyraźną zmianę krajobrazu. Znaczy Socza jest tak samo piękna i szmaragdowa, ale dookoła nie ma już ośnieżonych szczytów. Temperatura wyraźnie wzrosła. Jak się stanie tutaj w słońcu, to jest prawie jak u nas w maju. Ośnieżone szczyty są już doprawdy całkowitym wspomnieniem, choć od kanalu no to jest kolejne kilkanaście kilometrów, ale właśnie taka jest Słowenia, mała i w sobie tyle piękna, różnorodnego. To jest region o nazwie Goriszka Brda, czyli coś określanego wcale nie pysznie miejscową Toskanią. Klimat zupełnie inny. Tutaj rosną drzewa oliwne, tutaj rosną migdałowce, tutaj mamy winorośl, no ona jest tam i wcześniej, ale tutaj też. No i to jest przede wszystkim cudowny krajobraz. Goriszka brda od słowa brda, brda oznaczającego wzniesienia, jest też miasto o nazwie brda. No a Goricja jest całkiem niedaleko. Również Nowa Gorica, ta część słoweńska, bo Goricja to we Włoszech. Musimy się tym na chwilę przynajmniej zająć. Zatem wzgórza, a na ich szczytach miasteczka, na zboczach pod nimi tarasy, a na tych tarasach nie tylko winorośl, również tak jak tam drzewa oliwne, obok strzeliste cyprysy, jeszcze obok palmy. Jesteśmy w śródziemnomorzu. Jesteśmy, jeszcze raz to podkreślę, o godzinę jazdy od ośnieżonych szczytów, od alpejskiego krajobrazu i klimatu. A tutaj coś zupełnie innego. Miasteczko szmartno, no po prostu cacane, a takich w tym niewielkim regionie jest znacznie więcej. Czy my o tym powszechnie coś w Polsce wiemy? Nie. Goriszka Brda jest całkowicie przykryta innymi, e, równie pięknymi, albo może nawet piękniejszymi adresami, e, ale adresami, gdzie przyjeżdżają miliony ludzi z całego świata. Oczywiście warto jest pojechać do Toskanii, warto jest tam wracać, ale dobrze też jest wiedzieć, że coś takiego ma w swojej ofercie maleńka Słowenia. E, skoro wspomniałem o Toskanii, to tam poza sezonem e, o tej porze pewnie byśmy niczego nie zjedli, no bo już jest po tak zwanym okienku obiadowym, oni o trzeciej zamykają. E, tu w Słowenii takiego zwyczaju nie ma i znaleźliśmy restaurację czynną cały rok, nie tylko w sezonie. E, no i przyjechaliśmy e, i ona jest czynna cały rok, ale cały rok jest czynna z wyjątkiem wtorków i śród, a dzisiaj do diaska jest właśnie wtorek. Głodni jesteśmy przerażająco, więc plan rodzi się taki. Nie będziemy przecież pokazywali wam byle czego i sami byle co jedli. Pojedziemy teraz, no kawałek mniej więcej w tamtą stronę. Zobaczymy jak Socza, w tym wypadku już i sąd wpada do Adriatyku i wrócimy i zjemy coś e, albo e, e, w Goricji, albo w Nowej Goricy po słoweńskiej stronie. Tak właśnie. Zatrzymaliśmy się tutaj nie tylko z powodu tego starego drzewa oliwnego. 
tutaj po prostu wszystko się składa widokowo, a takich miejsc jest naprawdę bez liku. No bo zobaczcie, najdalej na horyzoncie Alpy Julijskie i to wszystko już łagodniej schodzi tarasami w tamtą stronę, w stronę Adriatyku. E, tutaj muszę kiedyś przyjechać, żeby zrobić przynajmniej parę odcinków. Miejscowe wina są wyborne, miejscowa oliwa jest dość chłodno jak na śródziemnomorze. E, jest niezwykle ekstraktywna, bo tej oliwy jest po prostu mało, ale to wszystko jest tutaj doskonałe i jakże cudowne. Jesteśmy w Śródziemnomorzu, ale zarazem jesteśmy w środkowej Europie. Mittel Ojhop wygląda również tak. A teraz nad morze, bo głód straszny. Droga w tym miejscu się kończy, to znaczy jeszcze kawałek jest, ale tu wcześniej mamy zakaz wjazdu i wąziutki mostek. Dookoła same szuwary, same trzciny, więc tak naprawdę niczego nie widzieliśmy. Jechaliśmy na czuja. Co mogę Wam powiedzieć na pewno, że to, zważywszy na łódki, które tu stoją, jest wioska rybacka. Pewnie poza sezonem częściowo opuszczona. No ale my chcemy zobaczyć rzekę wpadającą do morza. No więc naprzód. Obiecane, dotrzymane, osiągnęliśmy to, jesteśmy w miejscu, gdzie Socza wpada do Adriatyku. Tutaj to majestatyczna i szeroka rzeka, ale pamiętacie przecież, jaka była u swego początku. Zresztą ten początek widać, bo widać na horyzoncie pełne śniegu Alpy Julijskie. Mały strumyczek, który spod Triglawa wypływa, by zamienić się w wielką rzekę. Tam widać zabudowania stoczni w Monfalcone. Tam mamy zalew triesteński. Tam Adriatyk i właściwie mógłbym na tym pompatycznie, krajobrazowo zakończyć. Ale przecież omlet nawet pełen ziemniaków i sera to nie jest coś, czym zaspokoimy całodzienny wielki głód, więc jeszcze się nie rozstajemy. Jeść! Po II wojnie światowej niemal całe miasto Goricja przypadło Włochom. Zatem Tito postanowił wybudować nowe miasto, dlatego też nazwał je Nowa Gorica. Jestem w tej chwili po dawnej jugosłowiańskiej stronie, tędy biegła granica. No i to dzisiaj jest Słowenia, ta moja noga jest w Słowenii, ale ta druga noga, teraz już cały ja, Jestem we Włoszech, tutaj już parkują włoskie samochody, to są Włochy, ale to jest zarazem zjednoczona Europa bez granic. To miejsce no, upamiętnia niejako to zjednoczenie, to jest po prostu plac Europy. Zachowano dawny słupek graniczny. Zobaczcie, co jest po jednej stronie. Republika Italia, a po drugiej stronie Republika Slowenia, czyli część składowa Jugosławii. No i to nadal są dwa kraje, ale dwa kraje połączone. Wzruszyłem się tak bardzo, że jestem znacznie bardziej głodny niż przed chwilą. Nie robiliśmy żadnych specjalnych poszukiwań, po prostu przyjechaliśmy do Nowej Goricy i znaleźliśmy lokal przy ulicy pierwszy, wśród bloków, bo Nowa Gorica wygląda jak blokowisko, już Wam mówiłem, Tito to postawił. Eee, no i zamówiliśmy rzeczy z karty, które wydają się być niezwykle reprezentatywne dla tego świata, w którym jesteśmy, dla tego fragmentu świata. Mario domagał się zupy, no więc mamy co? Rosół z makaronem, zarówno w Słowenii, jak i w Chorwacji. Parę razy próbowano mi powiedzieć, że dostanę zupę, której pewnie nigdy nie jadłem i podawali mi właśnie wtedy rosół z makaronem. No ale to już jest e, trochę bardziej egzotyczne dla naszej kuchni. 
to jest Carpaccio z ośmiornicy. Zobaczcie, jak cieniutko ośmiornica pokrojona. Tutaj mamy trzy rodzaje morskich stworzeń. To jest miecznik, to jest również ośmiornica, a to, co wygląda trochę jak szynka konserwowa, to jest tuńczyk. Obok pryszut, czyli ta cudowna, surowa, dojrzewająca szynka z krasu, bo te góry, które są niżej, które są pomiędzy Alpami Julijskimi a Adriatykiem, to właśnie kras. No więc mamy tutaj Mare Monti. Mare Monti nawet pod postacią tych dodatków, bo zobaczcie, co się spotyka na jednym talerzu. Mianowicie korniszonki oraz oliwki. To jest przystawka dla nas wszystkich. Zaczynam nie od Monti, zaczynam od Mare. Dawno nie widziałem tak pięknych, tak różowych kawałków tuńczyka. Tuńczyk z Adriatyku w dodatku, tak twierdzą Japończycy, którzy się na tym znają, jest najlepszy na świecie. Osiedlowa knajpa, jeszcze raz podkreślam. Teraz to pałaszujemy, jeszcze się widzimy przy daniach głównych. Teran, czyli miejscowe wino, ono jest podstawą sosu. Do tego ten pryszut z krasu, no i dwa bewsztyczki. Ziemniaki pod postacią pire. To moje zamówienie. Tutaj coś, co wybrała Agnieszka, czyli również bewsztyki, ale zobaczcie na to. To są jurczki. Jurczki to po słoweńsku prawdziwki. Plastry prawdziwków o tej porze oczywiście mrożonych, ale nie rozmrożonych totalnie, bo wtedy robią się z tego kapcie i tak rzuconych na ruszt. Te same dodatki, czyli pire. Mario wziął nadziewany kotlet. On jest nadziewany serem i szynką. Do tego idzie ajwar, a Andrzej wziął to samo, co ja. Jeszcze raz chciałem Wam jakże ważną rzecz przypomnieć. To jest w zasadzie osiedlowa restauracja. No i żeby wszystko było jasne, zobaczcie, podali specjalny nóż do wołowiny. Zobaczcie, jak to jest usmażone. Redukcja z wina, to jasne. Bardzo dobre. Tak się plecie ta historia. Widzieliśmy Soczę, widzieliśmy też różne klimatycznie światy. Widzieliśmy kawałek Włoch, widzieliśmy Słowenię, ale tak naprawdę w sensie kulturowym, w sensie jedzeniowym to jest jeden świat. Wspaniały, godzien ze wszechmiar osobistej penetracji.